wakati rais Magufuli anaingia madarakani mradi miongoni mwa miradi ambayo aliwatangazia watanzania na dunia kwamba ni miradi ya kifisadi ni mradi wa nida mradi wa vitambulisho vya taifa vya nida na mwenyekiti kama unakumbuka wakati wakina Dickson Mwaimu wanawajibishwa Rais Magufuli alisema kwamba kitambulisho cha kupigia kura ambacho kilikuwa na ubora kuliko kitambulisho cha nida kilitengenezwa kwa shilingi elfu tatu na akasema kwamba vitambulisho elfu milioni miambili milioni ishirini na tatu nukta tano vya kupigia kura vilitengenezwa kwa bilioni sabini na akawa anashangaa inawezekana vipi kitambulisho cha kupigia kura ambacho kina ubora kuliko wanida kikatengenezwa kwa bei chini huku kitambulisho cha cha nida kinatengenezwa kwa shilingi na saba na wakina Dickson Mwaimu wakachukuliwa hatua sitaki kwenda huko lakini akampeleka pale mtu anaitwa Kipirimba kukaimu nafasi ya Dickson Mwaimu Mheshimiwa mwenyekiti kitambulisho kile ambacho kilikuwa shilingi na saba kikapanda kwa kampuni ile ile kwanza iliyotuumiwa kupewa tenda kuongezewa muda kampuni ile ile iliyotuumiwa kutengeneza kitambulisho kwa bei ya juu na watu wakachukuliwa hatua ikaongezewa muda ikatengenezwa adenda ikaongezewa muda kisanii na kitambulisho hiki kikapanda kutoka shilingi na saba mpaka shilingi na sita. Mheshimiwa mwenyekiti mimi nahitaji maelezo ya serikali na mwenyekiti wa kamati atuambie ilikuwaje taarifa hii ikaondolewa huu ni ufisadi na sisi siku zote tumesema kwamba serikali hii ya chama cha mapinduzi inalea ufisadi na inajaribu kufunga watu midomo wasiseme ufisadi unaotokea wakati huu Nataka nimpe taarifa kakaangu eche. Anasema serikali hii imewafunga watu midomo wasiongee. Nataka nimpe taarifa kwa yeye hapa anatumia nini kuongea. Mwenyekiti naongea mambo mazito sana sita kufanya comedy hapa. <laughs> Jambo la pili mwenyekiti ambalo nahitaji maelezo. Na mimi siku zote na watanzania wajue. Wajue kabisa kwamba kuna mambo mengi tu yanafanyika kwenye serikali hii ambayo yana ufisadi kuliko hata serikali zilizopita kwenye, kwenye, kwenye kitu ambacho kimezunduliwa jana kinaitwa e-passport kwenye kiti huko nyuma iliwahi kufanyika utafiti wa jinsi ya kuleta kitu kinaitwa e-migration hii migration ilikuwa na zaidi ya component sita. Ilikuwa na e-passport, ilikuwa na e-visa, ilikuwa na e-border na e-visa kitu kikubwa kilichokuwa mle ni kwamba mtu anapokata visa akiwa hata Marekani, vituo vyetu vya migration hapa nchini watu waweze kusoma na wakajua ili kudhibiti mapato. Lakini mwenyekiti Jana imezinduliwa e-passport na ule mradi mzima uliokuwa na component sita ulikuwa ni wa bilioni ni dola milioni 180. Jana imezinduliwa kitu kinaitwa e-passport ambacho kina component moja tu kwa dola milioni hamsini. Tenda yake hatujui imetangazwa lini. Nani na nani walioshindanishwa? Sasa mwenyekiti hii nchi na sheria ina taratibu tunaruhusu vipi nchi yetu hii miradi hii ya kifisadi inatokea kila leo kila kesho na serikali hii nayo inasibu kwamba inashughulikia ufisadi watu wachache wanatengwa wengine wanaruhusiwa kuendelea kupiga ufisadi kwenye nchi yetu niseme tu kwamba e, taarifa alizozisema si sahihi na kile ambacho kimefanyika moja amesema kwamba mkataba uliongezwa e, mkataba ulibadilishwa na bei ya kitambulisho ikabadilishwa 
Mheshimiwa bunge jambo lililofanyika liko namna hii Ni kweli serikali ilikuwa na mkataba na kampuni ile ya kutengeneza vitambulisho vya taifa vya uraia na kulikuwepo na makubaliano ya kimkataba ya malipo pamoja na urefu wa mkataba lakini kwa kuwa kuna baadhi ya vitu vilikuwa bado havijakamilika havikukamilika vyote kwa mfano mambo kama ya connectivity mambo ya server mambo ya integration mmeona mengine yamekuja kuanza kukamilika wakati printing zikiwa zimeshaanza kufanyika kwa hiyo kilichofanyika yakiwemo na mambo ya malipo pia kilichofanyika muda wa utekelezaji wa mkataba ulikuwa unafika mwisho muda wa utekelezaji wa mkataba ulikuwa unafika mwisho mathala ni kwa, kwa, kwa tukienda kwa uhalisia wenyewe ulikuwa una, una, unatakiwa uishie Septemba 2016 sasa 2016 imefika e, servers zijakamilika zile ID zenyewe raw card hazijakamilika malipo hayajakamilika kilichotakiwa na ambacho kimefanyika ilikuwa ni kuwapa ruhusa ya kuendelea kufanya kazi lakini kwa fedha ile ile kwa makubaliano yale yale kwa gharama zile zile hakukuepo na makubaliano mapya ya bei za vitambulisho wala fedha zingine zaidi ya zile ambazo zilitakiwa zifanyike katika mkataba huu kwa maana hiyo kama ambavyo nimesema tangu mwanzo na namjua babu yangu mheshimiwa heche e, tangia akiwa kwenye bavicha kule aka kawimbo ka ufisadi kalikuwa kananoga sana majukwani lakini kuhakikishie tu si kwa awamu hii serikali iko macho na inachukua hatua mara panapokuepo na jambo lenye 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 harufu za aina hiyo na kama kuna mtu anadhani haya ninayosema sio atasubiri sana na mimi niwahakikishie serikali iko macho na wala airusu harufu za aina hiyo ziweze kujitokeza. Lakini jambo la mwisho lililoongelewa lilikuwa la passport. Hili na lenyewe taarifa alizozisema sio hizo. Na mimi niwaambie kwamba mwanzoni upembuzi uliokuwa unafanyika na hatua ambazo zilikuwa zinachukuliwa kabla serikali haijaingilia kati. Ukubwa wa mradi ni ule ule na fedha zilizokuwa zinatarajiwa kutumii kutumika ilikuwa dola takriban milioni mbili ukiweka na VAT zilikuwa zinaenda kwenye mbili plus na component zile kama ulizosema zilikuwa zile nne na sasa hivi tunachotofautisha sasa babu yangu anasema imekuja kufanyika component moja kwa dola milioni hamsini. sio hivyo component ni zile zile nne na kinachofanyika na kilichofanyika jana ni kwamba tunaanza na component ya kwanza lakini mkataba ambao umesainiwa una component zote nne na ni, 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 ni sharti uanze na kimoja wapo ambacho kina uharaka ni dola dola milioni na saba, nukta nane. na hii inatumia inatumia inatumika kwa component zote tunaanza na e passport tutaenda e gate tutaenda e permit na tutaenda la mwisho ambalo ambalo kwa 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 kwa, 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 kwa mfululizo ambao sio huu ndio utaja tunatoka e passport tunaenda e visa tunaenda e gate tunaenda e permit ni dola milioni 57.8 <coughs> na hii ndio tumeshaanza na hicho ndicho kitakachofanyika sasa mimi ninayesema ndio waziri wa wizara ninyi kama mna retire impressed hapa rudisheni tu hizo taarifa hizo mnazozitoa sio sahihi hizi ninazosema ndio taarifa sahihi za jambo linaloenda kufanyika na kwa waheshimiwa wabunge wengine ambao mna ambao mnajua kazi inayofanyika nitoe wito kwamba sasa mnaweza mkafanya application online mkapata e passport mtakapoenda Dar es Salaam mtaenda kupiga picha mtaenda kupiga picha hapo hapo unapomaliza kupiga picha ukimaliza kupanda juu unaenda kuchukua pasipoti yako lakini kwa sababu tuko online hapa mlipo unaweza ukaingia kwenye website uka, ukaingia kwenye mtandao ukafanya application ukatuma picha alafu na utakapozungukia Dar es Salaam ukapate pasipoti kwa wabunge na kwa mtanzania yeyote ambaye anataka apate pasipoti ya kisasa ambayo inatumika duniani si lazima kusubiri kwanza kile kitabu kingine kiishe hata sasa unaweza ukapata hiyo nyingine na ukaendelea kuitumia Jambo hili limefanyika kwa uangalifu mkubwa na mimi ni mpongeze na nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutoa fedha lakini pia kwa kutoa dira nzuri sana ambayo imetuweka kwenye historia nzuri na jambo hili lime, 
limezingatia matumizi bora ya fedha za walipa kodi wa Tanzania na si vinginevyo kama ambavyo e, ndugu yangu alitaka alitaka kusema